പ്രണയ ചികിത്സയും നടുവേദനയും ശ്രോതാക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ബാസിൽ യൂസഫ് പാണ്ഡിക്കാട് രോഗിയെ പരിപൂർണമായും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗകാരണത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രോഗത്തിന് എല്ലാ രോഗത്തിലെന്ന പോലെ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനായി ഒരു വിദഗ്ധന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രോഗിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനവും പരമാവധി പഠിച്ച് അതിൽ നിന്നും ആ രോഗിക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ചെയ്യുകയാണ് ഹോമിയോ ചികിത്സ കൊണ്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും ധാതുലവണങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വേപ്പ് കൈക്കുന്ന വേപ്പ് അഥവാ ആര്യവേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസാഡിറേറ്റ ഇൻഡിക്ക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള തുളസി ആടലോടകം മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ ഔഷധ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് കസ്തൂരിമാൻ തിമിംഗലം തുടങ്ങിയ ജീവികളിൽ നിന്ന് തേനീച്ചയിൽ നിന്ന് അവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ധാതുലവണങ്ങളിൽ നിന്നും ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെയും കോപ്പർ അയൺ എന്നിവയുടെയും എല്ലാം സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഹോമിയോ ചികിത്സയിൽ ഡയറക്റ്റ് വേദനാ സംഹാരി എന്ന ചികിത്സ നൽകാറില്ല അതിനാൽ തന്നെ മരുന്നുകൊണ്ടുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഇല്ല എന്നു തന്നെ പറയുന്നതാണ് ശരി ഹോമിയോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ രോഗത്തെ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ബൈബിളിൽ ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹാനിമാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്രകാരം ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ഊരവേദനയ്ക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ രോഗത്തെ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഹോമിയോ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ രോഗത്തെ കൊണ്ട് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കാലാകാലം മരുന്നു കുടിക്കുക എന്ന പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാവാനും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഹോമിയോ ചികിത്സയിൽ എത്ര കാലം നടുവേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഓരോ രോഗിക്കും ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ വീഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഊരവേദന വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും മണിക്കൂർ കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ തന്നെ ഇതിന് ധാരാളമായിരിക്കും എന്നാൽ പാരമ്പര്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് ഊരവേദന വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചികിത്സ കുറച്ച് ദൈർഘ്യമേറിയതായിരിക്കും ശരാശരി ഒരാളുടെ രോഗത്തിന്റെ കാരണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതശൈലി അതുപോലെ തന്നെ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് ഭാരം വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് കരുതുക അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ കാലത്തെ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരും എന്നാൽ നല്ല വ്യായാമമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് ഫലിക്കുന്നതും ചികിത്സ നിർത്താവുന്നതുമാണ് ഡോക്ടർ ഞാനടക്കമുള്ള പലരിലുമുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഈ ഹോമിയോ മരുന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഈ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പഞ്ചസാര ഗുളികകളാണ് അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ഈ സംശയം മാറ്റാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് ഹോമിയോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നാലായിരത്തിന് മുകളിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മരുന്നുകൾ ഗുളികകളായിട്ടാണ് ലഭിക്കാറുള്ളത് നാം പുറമേക്ക് കാണുന്ന ഈ ഗുളിക എന്നുള്ളത് മരുന്ന് അകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മീഡിയം മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗുളികയിൽ മരുന്ന് ഒറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് രോഗിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക ആ ഒറ്റിക്കുന്ന ഓരോ മരുന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഗുളിക എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെയായതിനാൽ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എല്ലാ രോഗത്തിനും ഒരേ മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അതിലൊഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഓരോ രോഗത്തിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ശ്രോതാക്കളോട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ബാസിൽ യൂസഫ് പാണ്ഡി